আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ আপনারা জানেন যে গত পরশু দিন 20 এপ্রিল বাংলাদেশের একটি জাতীয় ইলেকট্রনিক মিডিয়া সময় টিভি তারা তাদের যে ভেরিফাইড অনলাইন পেজ রয়েছে ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে যেখানে তাদের প্রায় 60 লক্ষের কাছাকাছি সাবস্ক্রাইবার সেই তাদের ইউটিউব চ্যানেলটি থেকে একটি মিথ্যা বানোয়াট ও সরযন্ত্রমূলক সংবাদ তারা প্রকাশ করেছিল সেই সংবাদে তারা দেখানোর চেষ্টা করেছে তাদের ভাষায় যে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের महासचिव শাইখুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক রাহমাতুল্লাহ আলাইহির সুযোগ্য সন্তান বর্তমান বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষ আলেম দীন আল্লামা মুফতি মাহফুজুল হক যিনি বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের महासचिवের দায়িত্ব পালন করছেন তার সাথে তার কণ্ঠ নকল তার তাকে তার নামে আরেকজনকে তৈরি করে অপর পক্ষে জামাতে ইসলামের আমির তার নামে আরেক ব্যক্তিকে তৈরি করে দুজনের মধ্যে একটি ভুয়া বানোয়াট ফোনের কল রেকর্ড তারা প্রচার করেছে এবং ফাঁস করার দাবি করেছে সেই বিষয়ে সেই ফোনের আলাপ এতটাই এতটাই আপত্তি করছিল দেশ রাষ্ট্র এবং সরকার বিরোধী সরযন্ত্রের একটা স্পষ্ট আভাস সেখানে ছিল তো সেই বানোয়াট এবং মিথ্যা ফোন আলাপটি প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সারা দেশে তোলপাড় সৃষ্টি হয় বাংলাদেশের রাজনীতিতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় এবং বিশেষ করে ধর্মীয় অঙ্গন আলেম ওলামা তৌহিদি জনতার মধ্যে মারাত্মক রকমের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় সময় টিভি তাদের এই বানোয়াট সংবাদটি তাদের টেলিভিশনে প্রচার করেনি ঠিক কিন্তু তারা তাদের সেই অনলাইন ভার্সনে এটা প্রচার করেছে তাদের ইউটিউব চ্যানেলে ভেরিফাইড তাদের যে চ্যানেল এবং তাদের যে পেজ তাদের যে অনলাইনের জায়গাগুলো আছে সেখানে তারা প্রচার করেছে যেখানে প্রায় ষাট লক্ষ দর্শক শ্রোতা সাবস্ক্রাইবার তাদের রয়েছে তো সেখানে প্রচার করার কিছুক্ষণের মধ্যেই সম্ভবত বিশে এপ্রিল নয়টা সোয়া নয়টার দিকে তারা এই সংবাদটি প্রচার করে প্রচারের সঙ্গে সঙ্গেই এটি তুমুল সমালোচিত হয় ব্যাপকভাবে দর্শক শ্রোতারা চতুর্দিক থেকে এর সমালোচনা শুরু করে এবং এই ধরনের একটি মিথ্যা বানোয়াট গাজাখুরি তথ্য পরিবেশনের জন্য সেই সময় টিভির যে তাদের ইউটিউব চ্যানেলের যেই মন্তব্য ঘর রয়েছে সেখানে ব্যাপকভাবে নেতিবাচক মন্তব্য আসতে থাকে সয়লাভ হয়ে যায় ইতিমধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও বিভিন্নভাবে বিষয়টি কপি হয়ে সেটি ভাইরাল হয়ে যায় এবং নিন্দার ঝড় বয়ে যায় এই পরিস্থিতিতে তাদের দৃষ্টিগোচর হওয়ার পর পরিস্থিতি আজ করতে পেরে তারা বিশে এপ্রিল আপনার রাত এগারোটার কিছুক্ষণ আগে ঠিক এগারোটার অল্প কিছুক্ষণ আগেই তারা তাদের সেই ভিডিওটি সেখান থেকে তাদের পেজ থেকে তাদের চ্যানেল থেকে তারা সরিয়ে ফেলে এরপর থেকে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে আলেমোলামা তৌহিদি জনতা 
সত্যপ্রেমী মানুষ ফোনে সময় টিভির সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকে প্রথমে সময় টিভির তাদের যে অফিসিয়াল দায়িত্বশীল তারা খুব মানুষের সঙ্গে বাজে বিহেব করে খুবই বাজে মন্তব্য করে এবং চ্যালেঞ্জ ছুটে দেওয়ার মতো কঠোর ভাষায় তারা বিভিন্ন যারা যোগাযোগকারী তাদেরকে এভাবে শায়স্তা করার এবং তাদেরকে নীরব করে দেওয়ার পায় তারা চালায় কিন্তু যখন তারা টের পায় যে জিনিসটি আস্তে আস্তে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যাপকতা লাভ করছে তখন তাদের সুর নরম হয়ে আসে পরবর্তীতে দেশ বিদেশ থেকে আরও অনেকেই সময় টিভির অফিসে ফোন করেছেন তাদের সঙ্গে তারা এবং তাদের যে অফিসিয়াল দায়িত্বশীল রিসিভার ফোন রিসিভার সে অনেকটা নমনীয় সুরে নিজেদের ভুল স্বীকার করে এবং একথা বলে যে আমরা সেটি সরিয়ে নিয়েছি ভুল হয়েছে মানুষ হিসাবে ভুল হতে পারে ক্ষমা চায় সাধারণ মানুষের কাছে এবং তারা সেজন্য পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ারও আশ্বাস দেয় এটি ছিল গতকালকের সকাল নাগাদ এই অবস্থা ইতিমধ্যে যাই মাহফুজুল হক সাহেব বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহাসচিব যাকে নিয়ে এই মিথ্যা ভুয়া ষড়যন্ত্রের নাটক তারা সাজিয়েছে যার যার কণ্ঠকে নকল করে তার পক্ষ থেকে সময় টিভিতে প্রতিবাদ পাঠানো হয় যে আপনারা এটি ভুল স্বীকার করে প্রচার করবেন অন্যথায় আইন অনেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে এই ধরনের যখন তাদেরকে সতর্ক করা হয় এবং তাদের কাছে প্রতিবাদ লিপি পাঠানো হয় সেই প্রতিবাদ লিপি পাঠানোর পর এবং হয়তো আরও এদিক সেদিক বিবেচনা করার পর সময় টিভি আস্তে আস্তে তারা ভিন্ন পথে চলবার ষড়যন্ত্রের পথে পথ চলবার তারা চিন্তা শুরু করে এবং তারা একটি মিথ্যাকে ঢেকে দেওয়ার জন্য আরও নতুন নতুন মিথ্যা রটানোর পায় তারা শুরু করে এবং সর্বশেষ গতকাল রাতের নিউজে টেলিভিশন চ্যানেলে তারা সংবাদ প্রচার করে যে সময় টিভির লোকও ব্যবহার করে একটি মহল তারা একটি ফোনালাপ ফাঁস করে সময় টিভির লোকও ব্যবহার করে একটি ভুয়া অনলাইন চ্যানেল এই কাজটি করেছে এবং যারা সময় টিভির অফিসে ফোন করে তাদের কাছ থেকে এবং সময় টিভির লোকদের কাছ থেকে তাদের অফিসিয়াল রিসিভারদের কাছ থেকে এই বিষয়ে স্বীকৃতিমূলক কথা পেয়েছে এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে সেগুলোকে তারা বলতে চায় যে নানা ধরনের কথার চাপে ফেলে কাটছাট করে এই স্বীকৃতি আদায় করা হয়েছে এভাবে তারা সম্পূর্ণ বিষয়টিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করবার প্রয়াস চালায় প্রিয় দর্শক এখানেই সময় টিভির ধূর্ততা এবং তাদের মিথ্যাচারিতা তাদের ধোকাবাজি প্রতারণা শেষ নয় বরং তারা ঢাকার কলা বাগান থানায় একটি সাধারণ ডায়েরির মাধ্যমে যারা সময় টিভির এই সংবাদের সময় টিভি এই সংবাদ প্রচার করেছে তারা টেলিভিশনে করেনি কিন্তু তাদের অনলাইন চ্যানেলে তারা করেছে এই প্রচারণার যারা প্রতিবাদ করেছে তাদের বিরুদ্ধে ডায়েরি করে তাদেরকে প্রচ্ছন্নভাবে সংবাদের মাধ্যমে হুমকি প্রদান করা হয় দুঃখ এবং বড় আফসোসের বিষয় যে আমরা এমন কোন দেশে বসবাস করছি যে দেশে এভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষের চোখের সামনে তাদের চোখের উপর ধুলো দিয়ে একটি জলজান্ত সত্যকে অস্বীকার করে একটি মিথ্যাকে এভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার জোর তৎপরতা পরিচালিত হয় বরং উল্টো যারা সত্যকে ধারণ করে মিথ্যার প্রতিবাদ জানিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে উল্টো হুমকি প্রদান করে 
স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ নাগরিকদের প্রশ্ন তৈরি হয় সংশয় তৈরি হয় যে সময় টিভির এই খুঁটির জোটটা কোথায় একটি গণমাধ্যম সে জনগণের কাছে জবাবদিহিতায় বাধ্য তারা সত্য সত্যকে গ্রহণ করবে সত্যকে তারা প্রচার করবে কোনো মিথ্যার আশ্রয় নিবে না এটি একটি গণমাধ্যমের কাছ থেকে গণমানুষের প্রত্যাশা মানুষ হিসেবে কখনো ভুল হতে পারে কোনো ভুল ইনফরমেশন কখনো কোনো কারণে প্রচারিত হয়ে যেতে পারে ভুল হওয়াটি বিচিত্র কিছু নয় ভুল হওয়াটি অসম্ভব কিছু নয় কিন্তু কথা হলো একটি ভুল ভুল হয়ে যাওয়ার পর একজন মানুষের বা একটি দায়িত্বশীল মহলের কর্তব্য কি নিজের ভুল নিজের সেই মিথ্যাকে আড়াল করার জন্য আরো শত শত মিথ্যা তৈরি করা এই যদি হয় গণমাধ্যমের চরিত্র তাহলে সে দেশের মানুষ যাবে কোথায় সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী সময় টিভি কর্তৃপক্ষ যেভাবে নিজেদের দায় এড়ানোর জন্য তারা তাদের ইউটিউব চ্যানেলের প্রচারিত সংবাদকে তারা অস্বীকার করার প্রয়াস পেয়েছে অথচ হাজার হাজার মানুষ তাদের সেই সংবাদ তাদের যেই ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে সেখান থেকে হাজারো মানুষ সেটা দেখেছে শুনেছে এবং সেটাকে তারা শেয়ার করেছে বা সেটার প্রতিবাদ তারা জানিয়েছে এর যথেষ্ট প্রমাণ যথেষ্ট প্রমাণ মানুষের হাতে হাতে বিদ্যমান এই মুহূর্তে সবগুলো প্রমাণ হয়তো আমরা দিতে পারব না তবে মানুষ কিন্তু এখন অনেক সচেতন যারা যারা এই মিথ্যা বানোয়ার ভুয়া তথ্য সময় টিভির থেকে দেখেছে তাদের অনেকেই তাদের অনেকের হাতেই সময় টিভির সেই সংবাদ প্রচারণার প্রমাণ কিন্তু রয়ে গেছে এবং ইনশাল্লাহ সেটি যথাসময়ে সেই প্রমাণগুলো যথাযথ জায়গায় সাবমিট করা হবে এবং ইনশাল্লাহ সত্য এবং মিথ্যার এ লড়াইয়ে সত্যই বিজয়ী হবে মিথ্যা অপসৃত হবে এবং মিথ্যা অপসৃত হওয়ারই বিষয় প্রিয় দর্শক মণ্ডলী সময় টিভির এই মিথ্যাচারের কিছু কিছু প্রমাণ কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি এখনো তারা তাদের অনলাইন চ্যানেল থেকে তাদের সেই ভিডিও এবং তাদের সেই সংবাদটি তারা সরিয়ে নিলেও কিন্তু এখনো তার কিছু প্রমাণ কিন্তু তারা রেখে দিয়েছে আমি আপনাদের সাথে ছোট্ট একটি প্রমাণ শেয়ার করব ছোট্ট একটি প্রমাণ প্রিয় দর্শক এই মুহূর্তে যারা আমার ফেসবুক পেজের সঙ্গে সংযুক্ত আছেন আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব যে আপনাদের পক্ষে যদি সম্ভব হয় আপনাদের যাদের কাছে নেট সংযোগ আছে ভিন্ন কোন অ্যাপসে যেটা আপনি আমার সাথে যেই মোবাইল অথবা যেই কম্পিউটারে সংযুক্ত আছেন সেটা ছাড়া যদি ভিন্ন আর কোনো থেকে থাকে অথবা এটাকে যদি আপনি মিনিমাইজ করে আরেকটা যদি আপনি এই আরেকটা এই অ্যাপস বা আরেকটা লোগো আরেকটা জায়গা যদি আপনি স্পেস ওপেন করতে পারেন তাহলে সেখানে দেখেন আমি আপনাকে বলি আপনারা আমার যে ফেসবুক আইডিটি রয়েছে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই ফেসবুক আইডিতে আপনারা একটু ঢুকেন ঢুকলে কয়েকটি ইসের পরেই এই যে এইখান থেকে কয়েকটি ইসে নিচে নামার পর এই যে এই যে এই ঢুকবেন কমেন্টের ঘরে ঢুকবার পর আপনারা লক্ষ্য করেন যেখানে সর্বশেষ যে কমেন্টটি রয়েছে 
আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কমেন্টের সর্বশেষ এই যে দেখেন যে এটি এটিতে আপনারা ক্লিক করেন এই কমেন্টটি ক্লিক করার সঙ্গে সেটি হলো সময় টিভির তাদের যে অর্কাইভ সময় টিভির অর্কাইভ সময় টিভির অর্কাইভে লক্ষ্য করুন যে এখানে তাদের সাবস্ক্রাইবার রয়েছে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স নাইন মিলিয়ন এই লক্ষ্য করেন তাদের সাবস্ক্রাইবার পাঁচ দশমিক ছয় নয় মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার অর্থাৎ উনষাট লক্ষ তাদের সাবস্ক্রাইবার এখানে রয়েছে এখানে স্পষ্ট দেখাচ্ছে যে ওই যে ফোনালাপ সেটির এবং সেটির যে বিবাড়িয়ায় বিবাড়িয়ায় বিবাড়িয়ার জানা যায় লাখো মানুষের জমায় পূর্ব পরিকল্পিত এই হলো সময় টিভির আর্কাইভে তখন তাদের এখনো এই সমস্ত জিনিসগুলো এখনো পর্যন্ত সময় টিভির সেই আর্কাইভে বিদ্যমান সময় টিভি বলতে চাইছে যে এই পেজটি তাদের নয় প্রিয় দর্শক আপনার লক্ষ্য করুন সময় টিভি বলতে চাইছে এই পেজ এই চ্যানেলটি তাদের নয় ইউটিউবের এই চ্যানেলটি তাদের নয় প্রশ্ন হল যে প্রায় উনষাট লক্ষ সাবস্ক্রাইবার নিয়ে বাংলাদেশে আর কোনো সময় টিভি রয়েছে যেই সময় টিভি যে যারা এই নিউজটি প্রচার করেছিল সময় টিভি টেলিভিশন টেলিভিশনের নিউজে তারা এটিকে তারা এই চ্যানেলটিকে তাদের লোগো এবং নাম ব্যবহারকারী একটি ভুয়া চ্যানেল বলে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করেছে যে এখনো পর্যন্ত সময় টিভির আর্কাইভের মধ্যে এটি রয়েছে সময় টিভির আর্কাইভ এটি অন্য কোথাও নয় যেখানে উনষাট লক্ষ সাবস্ক্রাইবার এটিকে আমরা কিন্তু চেঞ্জ করিনি অর্থাৎ তারা যে ডিলিট করে তারা যে তাদের প্রচারণার স্ক্রিন থেকে তারা যে এটিকে সরিয়ে নিয়েছিল তারা যে সরিয়ে নিয়েছে কিন্তু আর্কাইভের মধ্যে সেটির প্রমাণ এখনো রয়ে গেছে এবং সেই প্রমাণটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি সময় টিভির আর্কাইভে প্রিয় দর্শক এটি হলো একটি প্রমাণ আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করলাম আপনারা যদি এখনো দেখতে চান সময় টিভির আর্কাইভে এটি রয়েছে জানি না আমাদের এই লাইভ সময় টিভি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হওয়ার পর তারা কি পদক্ষেপ নেবে তারা হয়তো তখন এই আর্কাইভ থেকেও এই রেকর্ড হয়তো মুছে ফেলবার তারা চেষ্টা করবে কিন্তু আমরা সময় টিভি কর্তৃপক্ষকে একটি সুপরামর্শ দিতে চাই সত্যের পথে আসুন একটি মিথ্যাকে ঢাকবার জন্য নতুন করে আরেকটি মিথ্যা রটনা করবেন না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের উপর বিশ্বাস রাখুন কাল জয়ী তার বক্তব্যকে আপনারা এটাকে ধারণ করুন আল্লাহ নবী বলেছেন সত্য মানুষকে মুক্তি দেয় মিথ্যা কিন্তু মানুষকে ধ্বংস করে সময় টিভি আমরা চাই দায়িত্বশীলতার সাথে একটি জনপ্রিয় টেলিভিশন চ্যানেল হিসাবে তারা তাদের ভূমিকা পালন করে যাক কিন্তু সত্যবাদিতার পথে তারা থাকুক যদি তারা এভাবেই মিথ্যাকে বরণ মিথ্যার পথেই চলতে তারা যদি একগুয়েমি প্রদর্শন করতে থাকে আমাদের হাতে তেমন রাজনৈতিক শক্তিও নেই আমাদের হাতে তেমন কোনো অর্থনৈতিক শক্তিও নেই যে আমরা সময় টিভির মতো একটি শক্তি পক্ষকে এই সকল সেই শক্তির নাম হলো সত্যের শক্তি 
সত্যের শক্তির সঙ্গে মিথ্যানই সময় চাইবে এখনো তাদেরই আর চাইবে সেই সংবাদের ছবি সেই সংবাদের শিরোনাম এবং আপনারা দেখলেন যে তাদের সাবস্ক্রাইবারের সংখ্যা পরিষ্কার উনষাট লক্ষ সাবস্ক্রাইবার তো আর ভুয়া চ্যানেল তৈরি করতে এই ইন্টারনেট সংযোগ একটু দুর্বলতা দেখাচ্ছে আপনারা ধৈর্য ধৈর্য সহকারে আমাদের সঙ্গে থাকবেন ইনশাল্লাহ আমরা লাইভ আর খুব বেশি দীর্ঘায়িত করব না সম্মানিত দর্শক মন্ডলী এটি একটি প্রুফ দিলাম আমি আপনাদের সঙ্গে ওই সংবাদ সময় টিভিরই সংবাদ এবং তারা এখন মিথ্যাকে মিথ্যা দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা করছে এটি তাদের অসাধুতার প্রমাণ তাদের আরো একটি প্রমাণ আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করি আরো একটি আরো একটি প্রমাণ সেই প্রমাণটি আমি আপনাদের সম্মুখে পেশ করছি আমাদের একটি ইউটিউব চ্যানেল আছে লক্ষ্য করেন দেখছেন বাংলা নিউজ এই বাংলা নিউজ এই ইউটিউব চ্যানেলটি এটিতে যদি আপনারা ঢুকেন তাহলে দেখবেন যে এখানে বাংলা নিউজ এই ইউটিউব চ্যানেলের মধ্যে এই চ্যানেলের চ্যানেল থেকে ওই সময় টিভির বানোয়াট সংবাদটি তারাও প্রচার করেছিল এবং সেখানে সেই বিষয়টি এটি যে ভুয়া এবং জালিয়াতি সেটি সঙ্গে সঙ্গে তার এটি রেকর্ড করে রেখেছিল সেখানে কারা কারা কমেন্ট করেছিল সেই কমেন্ট গুলোরও সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ভিডিও রেকর্ড রয়েছে শুধু ভিডিও রেকর্ড নয় বরং সেখানে এক পর্যায়ে আপনার সেটা যে তারা সেখান থেকে সরিয়ে নিয়েছে সেই সরিয়ে নেওয়ার নোটিফিকেশন এই এই বাংলা নিউজ কর্তৃপক্ষের কাছে রয়েছে অর্থাৎ ভিডিওটি ভিডিওটি সময় টিভি এই ইউটিউব চ্যানেল ভিডিওটি সময় টিভি চ্যানেল কর্তৃপক্ষ তারা ভিডিওটিকে সম্পূর্ণ ডিলিট করে দেয়নি তারা প্রাইভেট করে রেখে দিয়েছে তারা প্রাইভেট করে রেখে দিয়েছে এই হল তাদের অবস্থা প্রিয় দর্শক আমি আপনাদেরকে দেখালাম এবং এগুলোর ভিডিও রেকর্ড বিভিন্ন জনের কাছে সংরক্ষিত আছে যে প্রায় উনষাট লক্ষ সাবস্ক্রাইবার নিয়ে যেই চ্যানেলটি ইউটিউবে সময় টিভি নামে বিদ্যমান সেটি কোন চ্যানেল সেটি কি সময় টিভির লোগো ব্যবহার করে বাংলাদেশে উনষাট লক্ষ সাবস্ক্রাইবার নিয়ে ভুয়া একটি চ্যানেল সময় টিভির লোগো ব্যবহার করে বাংলাদেশে বিচরণ করছে তাদের অনলাইন কার্যক্রম পরিচালনা করছে এই বাংলাদেশের মানুষটাকে মানুষদেরকে সময় টিভি কি মনে করে সারা দেশের সমস্ত মানুষদেরকে তারা বোকা বোকা ভেবেছে তারা এভাবেই শাক দিয়ে মাছ ঢাকবার অশুভ এবং অবৈধ তৎপরতা তারা পরিচালনা করছে সম্মানিত দর্শক আমরা দ্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই 
যে সময় টিভি কর্তৃপক্ষের সময় টিভির বিরুদ্ধে সব ধরনের আইনানুক ব্যবস্থা ইনশাল্লাহ গ্রহণ করা হবে এবং তার প্রক্রিয়া চলমান আমরা গতকালকে তাদের কাছে প্রতিবাদ পত্র প্রতিবাদ লিপি পাঠিয়েছিলাম আমাদের বিশ্বাস ছিল ধারণা ছিল যে তারা সত্য গ্রহণ করবে ভুল স্বীকার করবে ইতিপূর্বে বিভিন্ন চ্যানেল বিভিন্ন গণমাধ্যম অনেক সময় যখনই তাদের দ্বারা কোনো ভুল হয়ে যায় ভুলটি তাদের দৃষ্টিগোচর করলেই তারা ভুল স্বীকার করে সেখান থেকে তারা পিছপা হটে কিন্তু আশ্চর্যজনক এই সময় টিভি তাদেরকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার পরেও তারা সত্যকে গ্রহণ করবে তো দূরের কথা বরং আমাদের বাংলা ভাষায় বলে চোরের মায়ের বড় গলা তারা এখন গলায় যাদের যারা চোর ধরেছে সেই চোর ধরার সেই সকল মানুষদেরকে এখন মিথ্যাবাদী এবং তাদেরকে এই ভুয়া সাব্যস্ত করবার মতো পায় তারা তারা শুরু করেছে এটি আমরা কোন দেশে বসবাস করছি আমি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদেরকে বলবো বিভিন্ন ব্রাঞ্চের বিভিন্ন বিভাগে যারা কাজ করেন তাদেরকে বলবো আমরা সময় টিভির এই অসত্য মানহানিকর সাইকুল হাদিস আল্লাহ আজিজুল হক রহমতুল্লাহ আলিহের মতো একজন বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট এক মহান ব্যক্তিত্ব তার পরিবার এবং তার সন্তানকে জাতির সামনে কলঙ্কিত করবার এবং তার নামে ভুয়া মিথ্যা তথ্য প্রচার করবার মতো ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ ধৃষ্টতাপূর্ণ কার্যকলাপ পরিচালনা করে এখন সেই সময় টিভি উল্টো উদর উদরপিণ্ডি ভূদরকারে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে তাহলে কি আমাদের দেশে কোনো প্রশাসন নেই আমাদের দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নেই বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তাদের কাছে এই তারা সমস্ত গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সমস্ত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মিডিয়া নামক এই দানবের হাতে এভাবে আত্মসমর্পণ করবে সত্যের মিথ্যার সামনে এভাবে সত্য পরাজিত হবে তাহলে এই বাংলাদেশ এই বাংলাদেশের গৌরব এবং এই বাংলাদেশের যেই চির স্বাধীন চেতা সত্যকে অবলম্বন করার অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার যেই ইতিহাস এবং ঐতিহ্য সেটি তো ভুলুণ্ঠিত হয়ে যাবে দর্শক মণ্ডলী আপনার আশ্চর্যান্বিত হবেন আমাদের এই তো হলো অবস্থা যেখানে মিথ্যার উপরে মিথ্যার সয়লাভ বইয়ে দেয়া হচ্ছে উপরন্তু আকারে ইঙ্গিতে নানাভাবে আমাদেরকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে হুমকি দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন পরিচিতদের মাত কাছে বিভিন্ন জায়গা থেকে সংবাদ আসছে যে অমুক ব্যবস্থা করা হবে ডিজিএফআই এনএসআই পুলিশের বা বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার এই সকল ভুয়া সংবাদগুলো পৌঁছানো হচ্ছে আমরা দ্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই আমরা কারো পায়ে পাড়া দিয়ে কারো সঙ্গে আমরা বিবাদে লিপ্ত হতে অভ্যস্ত নই কিন্তু কেউ যদি আমার সম্মান আমার মর্যাদা হানি করবার চেষ্টা করে তাহলে আমরাও আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিউসাল্লামের প্রত্যয় দীপ্ত হাদিসের ভিত্তিতে মানকুতিলা দুন আইরজিহি ফাহু শাহিদ উন নিজের সম্মান আত্মমর্যাদা রক্ষা করবার জন্য যদি জীবন দিতে হয় আমরা জীবন দিতে প্রস্তুত কিন্তু মিথ্যার কাছে মাথা নত করতে আমরা প্রস্তুত নই সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী কাজেই এখন এই অসত্যের বিরুদ্ধে গোটা দেশ সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে একসঙ্গে আমাদেরকে মাঠে অবতীর্ণ হতে হবে এটাই আমাদের মূল শক্তি জনতার ঐক্যবদ্ধ শক্তি সত্যের শক্তি এটাই হলো মূল শক্তি আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মামলার প্রক্রিয়া চলছে এখন আপনারা জানেন লকডাউন পরিস্থিতিতে সমস্ত আদালতগুলো বন্ধ উকিল এবং আইনজীবীরা তারা সহজেই এই আইনি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছে না মুভমেন্ট করতে পারছে না এবং অনেক আইনজীবীর পক্ষেই এই ধরনের একটি দানবীয় মিডিয়ার বিরুদ্ধে আইনি কার্যক্রম পরিচালনা করার সৎসাহস নেই সাহস নেই পরিস্থিতি তো সেরকম কাজেই এরপরেও আমরা আশা করি ইনশাল্লাহ স্বল্প সময়ের মধ্যেই আইনগত ব্যবস্থা তাদের বিরুদ্ধে নেওয়া হবে মামলার প্রক্রিয়া চলছে মামলা 
করার এবং ইনশাআল্লাহ মামলা হওয়ার পর যথাযথভাবে আমরা জাতিকে অবহিত করব এবং আমরা আশা করি যে বাংলাদেশের আইন আদালত এতটায় ঠুনক হয়ে যায়নি যে সময় টিভির এই দাম্ভিকতার সামনে তাদের মিথ্যার সামনে তাদের এই সকল সরযন্ত্র এবং চক্রান্তের সামনে বিচার ব্যবস্থা এবং প্রশাসন তারা সকলেই ঝুঁকে পড়বে নতি স্বীকার করবে আমরা বাংলাদেশকে এত দুর্বল ভাবি না আমি আমার জায়গা থেকে বাংলাদেশের বিশেষ করে গোয়েন্দা বিভাগ সকল ইন্টেলিজেন্সের বিভাগগুলোকে আমরা সবিনয়ে অনুরোধ করতে চাই যে সাধারণ মানুষের কাছে তো সেই প্রযুক্তি নেই যেই প্রযুক্তির মাধ্যমে এটা আরও ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করা যায় যে সময় টিভি বিশে এপ্রিল সোয়া নয়টা থেকে নিয়ে প্রায় এগারোটা পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ে সময় টিভির ইউটিউব চ্যানেলে এই সংবাদটি ছিল ছিল এবং ছিল সময় টিভি এটিকে এখনো পর্যন্ত ডিলেট করেনি তারা হাইট করে রেখেছে প্রাইভেট করে রেখেছে যাতে সাধারণ মানুষ এটাকে দেখতে না পারে এবং তারা যে প্রাইভেট করেছে তার নোটিফিকেশনের প্রমাণ এটিও আমি একটু আগে দেখালাম যে সেই একটি ইউটিউব চ্যানেলের কাছে সংরক্ষিত আছে প্রচারিত আছে আপনারা সেই ইউটিউব চ্যানেলটি দেখতে পারেন কাজেই আমি সবিনয় অনুরোধ করব যাদের কাছে সরকারি বিভিন্ন গোয়েন্দা এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে এগুলো ট্রিট করার এগুলো নির্ধার এগুলো চিহ্নিত করার বিভিন্ন প্রযুক্তি তাদের কাছে রয়েছে সেই আমরা চ্যালেঞ্জ করছি আমরা চ্যালেঞ্জ করছি প্রশাসনের কাছে আমরা চ্যালেঞ্জ করছি গোয়েন্দা বিভাগের কাছে যে আপনারা সময় টিভির বিশে এপ্রিলের সোয়া নয়টা থেকে নিয়ে এগারোটা পর্যন্ত পৌনে দুই ঘন্টার তাদের যে তাদের যে অ্যাকচুয়াল ভেরিফাইড ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে সেই চ্যানেলের পৌনে দুই ঘন্টার ডিলেট হিস্টোরি প্রাইভেট হিস্টোরি এডিট হিস্টোরি এগুলো আপনারা দেখুন যাচাই করুন এরপরে সময় টিভির গতকালকের রাতের সংবাদের সত্য সত্য আপনারা নির্ণয় করুন সুপ্রিয় দর্শক মন আমরা আমাদের বর্তমান লাইভের বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করব না কিন্তু দ্যর্থহীনভাবে আমরা বলতে চাই এই সত্য এবং মিথ্যারে লড়াইয়ে আমরা পিছু হটব না আমরা সত্যকে ধারণ করে সামনে অগ্রসর হব এবং আমরা বিশ্বাস করি চূড়ান্তভাবে সত্যেরই বিজয় হবে সময় টিভি কর্তৃপক্ষকে বলব এখনো সময় আছে মিথ্যাকে দিয়ে মিথ্যাকে আড়াল করার অশুভ তৎপরতার পথে হাঁটবেন না সত্যকে গ্রহণ করুন দুঃখ প্রকাশ করুন জাতির সামনে ক্ষমা প্রার্থনা করুন ধোকাবাজি এবং প্রতারণার এই পথ আপনারা পরিহার করুন আর আমার এই ফেসবুক লাইভ পেজের এই অংশটুকু যেটি এখন আমি বলছি সকলেই এটিকে এটি লক্ষ্য করে শুনুন এই অংশটুকু প্রয়োজনে আপনারা সকলে এডিট করে একটু কাট করে আপনারা প্রত্যেকে যার যার আপনাদের ফেসবুক পেজ থেকে আপনাদের ফেসবুক আইডি থেকে এটি প্রচার করুন সেটি হলো আমাদের জনগণের কাছে একটি হাতিয়ার আছে সময় টিভিকে আমরা আমাদের জায়গা থেকে তাদের বিচার করার তাদের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান এবং প্রতিবাদ প্রকাশ করার আমাদের প্রতিবাদের ভাষা হবে আমরা সময় টিভির চ্যানেলে যারা স্ক্রাইব করেছি তারা এখন আমরা নন স্ক্রাইব করে সেখান থেকে বের হয়ে আসব সময় টিভির পেজে যারা আমরা লাইক দিয়েছি তারা ডিসলাইক দিয়ে সেখান থেকে আমরা বের হয়ে আসব এই একটি কাজ আমি সারা সারা বাংলাদেশের ধর্ম মত দল মত নির্বিশেষে সত্য সত্যাশ্রয়ী প্রতিটি মানুষের কাছে আমাদের এই আবেদন থাকবে যে আসুন আমরা একটি গণ প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করি এখন লকডাউনের পরিস্থিতি চলছে দেশে এই অচল অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা অন্য কোনো প্রতিবাদ হয়তো এই মুহূর্তে করছি না কিন্তু মনে রাখবেন ধৈর্যের বাদ যদি ভেঙে যায় আমি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদয় অবগতির জন্য আমরা বলছি যদি আমাদের ধৈর্যের বাদ ভেঙে যায় তাহলে কিন্তু আমরা রাস্তায় নামতে বাধ্য হব মানুষের সম্মান এবং মর্যাদা তার জীবন জীবনের চেয়ে মূল্যবান সম্মানের হানি হবে আর ওই অবস্থায় জীবনের ভয়ে মরণের ভয়ে আমরা গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকব সেটি কিন্তু 
নাও হতে পারে কাজেই আপনারা বিহিত করুন এর ব্যবস্থা গ্রহণ করুন সময় টিভির এই মিথ্যাচারের জবাব আদালতে বিচারিক প্রক্রিয়ায় হতে তো সময়ের প্রয়োজন দীর্ঘ সূত্রিতা রয়েছে কিন্তু আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এটা উদ্যোগ নিলে এবং সংবাদ মহল পত্র পত্রিকার মহল মিডিয়ার যে সকল দায়িত্বশীলরা রয়েছেন আপনাদের একটি মিডিয়া যদি আপনাদের সামনে এভাবে চুরি করবে আবার চুরি করার পরে সিনা চুরি করবে সংবাদ মাধ্যম এবং সংবাদ মাধ্যমগুলোর যে অ্যাসোসিয়েশনগুলো আছে তার উপর জন মানুষের জনগণের আস্থা কিভাবে থাকবে আপনারাও এই বিষয়টি দেখুন এবং এই বিষয়ে আপনারা আপনাদের পদক্ষেপ গ্রহণ করুন আমি আবারও বলছি সকলে এই সময় টিভির তাদের যে ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তারা সেখানে সেখান থেকে সাবস্ক্রাইবেশন প্রত্যাহার করে আপনারা সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন তাদের যে পেজ আছে সেই পেজ যারা লাইক করেছেন ডিসলাইক করে সেখান আনফলো করে তারা সেখান থেকে বের হয়ে আসুন এটি হলো আমাদের দুর্বলদের একটি গণ একটি প্রতিবাদ আর আইনগতভাবে আমরা আমাদের জায়গা থেকে পদক্ষেপ নিচ্ছি ইনশাল্লাহ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আইনি কার্যক্রম শুরু হবে প্রক্রিয়া শুরু হবে মামলা রুজু হবে ইনশাল্লাহ আমরা আশা করি যে আদালতের কাছ থেকেও আমরা ন্যায় বিচার পাবো এবং সময় টিভির এই ধূর্তামি এবং তাদের মিথ্যাবাদিতা এটা প্রমাণ হবে এবং তাদের মুখোশ উন্মোচিত হবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে সত্যের সাথে থাকার তৌফিক দান করুন এবং এই মিথ্যা থেকে মিথ্যার এবং প্রতারণার ষড়যন্ত্রের জাল থেকে আল্লাহ বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের মানুষকে আল্লাহ পাক রক্ষা করুন সর্বশেষ পর্যায়ে লাইব্রেরি বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে আমি ভিন্ন একটি প্রসঙ্গে একটু কথা বলেই আলোচনা শেষ করছি রমজান উল মুবারক দর গুড়ায় আর তিন চার দিন রয়েছে তো আমরা আশা করছি আল্লাহ মাহমুদ শফিদ আহমদ বরাকা তোমার আলিয়া সহ দেশের শীর্ষস্থানীয় লামাই কেরাম সরকারের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন যে মসজিদগুলোর বর্তমান সম্পূর্ণ যেই আবদ্ধ অবস্থা সেটাকে কিছুটা শিথিল করে মসজিদে বিভিন্ন শর্ত রক্ষা করে পবিত্র রামজানুল মুবারক উপলক্ষে জামাত জামাতের সাথে নামাজ আদায় করা জুমা আদায় করা এবং তারা বি আদায় করবার একটি পরিবেশ হয়তো তৈরি করে দিবে তো আমরা আশা করি যে সরকার ইনশাল্লাহ বিষয়টিকে ইতিবাচকভাবে নিবে দেশের যে পরিস্থিতি সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের রমজানুল মুবারকের এই আবেগ এবং অনুভূতিকেও তারা মূল্যায়ন করবেন এবং আমাদের মসজিদের বদ্ধ দুয়ারগুলো আমাদের জন্য খুলে যাবে সেই প্রত্যাশা ব্যক্ত করে সকলের সর্বাঙ্গীন মঙ্গন মঙ্গল কামনা করে এবং আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের কাছে আমাদের এই অবস্থার অসহায়ত্বের আমরা মজলুম আমাদের আমাদের আমরা অন্যায়ের শিকার আমাদের মান সম্মান নিয়ে সময় টিভির মতো একটি দানবীয় শক্তি ছিনিমিনি খেলছে এই অহংকারী দাম্ভিক শক্তির তাদের এই মিথ্যার শক্তি মত্তা থেকে আমরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের আশ্রয় এবং পানাহ প্রার্থনা করছি সকলের কাছে দোয়া চেয়ে শেষ করছি ওয়াহরুদ আহ্বান আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ইসলামিক মিডিয়া সুস্থ সমাজ বিকাশের জন্য অনলাইন মার্কাস টিভি